Se stai seguendo questa playlist come principiante e dovessi trovare questo video un po' troppo dettagliato o difficile, puoi saltarlo senza compromettere il resto della playlist. Ma il mio consiglio è di provarci e in ogni caso ritornare più avanti quando ti sentirai più pronto. Buona visione! Prima di iniziare con il nuovo argomento, diamo la soluzione al semplicissimo problemino di rendere indipendente il calcolo della somma di queste due funzioni che interferiscono tra di loro per gli effetti collaterali sulla variabile i e quindi dall'ordine con cui il compilatore decide di valutarle se prima questa o prima questa, abbiamo visto, il risultato cambia e basta spezzare in due facendo eseguire per prima la funzione che dal nostro punto di vista deve essere la prima e poi aggiungere il valore calcolato dalla seconda Sotto un esempio che ora non ricordo se avevo già commentato nel video precedente, non guasta comunque, all'interno del ciclo for possiamo sfruttare l'operatore virgola che forza la valutazione da sinistra verso destra. Quindi siamo sicuri che prima verrà assegnato un valore a k e poi un valore a j e non il contrario. L'operatore virgola può essere utilizzato anche qui nella terza parte del ciclo for inventando naturalmente in questo caso non ci sarebbe neppure un problema di valutazione dovremmo essere di nuovo in una situazione simile a questa e possiamo cominciare con il vero argomento del giorno con questa rassicurante premessa è probabile che vi troverete a scrivere per anni codice senza realmente incappare incocciare nelle problematiche che ora sto per introdurre ma c'è sempre una prima volta e c'è sempre quella particolare applicazione che spinge verso i limiti la programmazione tradizionale. Non provateci neppure a tentare di mandare a memoria le tabelle delle possibili conversioni o promozioni, adesso ne parliamo. L'importante è sapere che esiste questo problema, e se qualche algoritmo non dovesse fornire il risultato sperato o risultati strani, sono sicuro che queste nozioni riaffioreranno e vi semplificheranno tantissimo la vita. E solo allora sarà il momento di riprendere l'argomento e approfondirlo a seconda delle vostre reali esigenze. Cosa succede quando in un'espressione sono utilizzati in contemporanea operandi di tipo diverso? I1 è di tipo intero, LL1 è di tipo long long, N è di tipo intero, quindi abbiamo la somma tra un intero e un long long. Come si comporta il compilatore? Quali possibilità abbiamo di indirizzarlo. Se il programmatore non indica nulla, il compilatore mette in atto delle cosiddette conversioni implicite, cioè automatiche. Ma questo non è necessariamente un bene. Anzi, l'autore stesso del C++ è d'accordo sul fatto che ne siano consentite troppe, in situazioni anche molto subdole, che quindi sfuggono al controllo, almeno non approfondito, da parte del programmatore producendo risultati spesso davvero inaspettati e devastanti. Ecco perché forse è meglio non affidarsi, almeno in situazioni pericolose, alle conversioni implicite, ma essere noi, i programmatori, a decidere in modo esplicito, con alcuni operatori di conversione, cast diremo, che però saranno oggetto di un altro video. Oggi ci concentriamo sulle conversioni implicite. Riprendendo l'esempio di espressioni tra interi, il compilatore tenta di comportarsi in modo tale da non perdere precisione, e cioè promuove al tipo più capiente quello meno capiente. Nel caso specifico significa che questo intero, prima di essere sommato con questo long long, che è più capiente, viene promosso, cioè convertito in modo implicito nella sua rappresentazione dello stesso valore 100 che ha, ma, ma in formato long long. Ma questo non ci sorprende più di tanto perché abbiamo già discusso sul fatto che il numero di byte utilizzati per rappresentare un long long è assicurato essere maggiore o uguale di quelli utilizzati per un int. Quindi qualunque valore int ci sta in un long long. Quindi questo 1 può essere convertito senza perdita di precisione in un long long per sommarlo al long long ll1. Quindi tutta questa espressione produce un valore tipo long long. E il tutto riconvertito in un int per essere memorizzato qua, nella variabile int n. E questo è un bene o un male? Decidetelo voi dal risultato. 
un disastro. Siamo partiti con il valore LL1 che è 10 miliardi, sommando 100 a 10 miliardi non si ottiene 10 miliardi e 100, ma questo stranissimo numero, che è addirittura un ordine di grandezza più piccolo. Da 10 miliardi siamo passati a 1 miliardo e 400 milioni a rotti. E il compilatore, zitto, eh, ci dà questo warning, ma solo sul fatto che la variabile LL2 non è mai stata usata. Il disastro è dovuto al fatto che 10 miliardi non ci stanno in un int, quasi sempre. Ci potrebbe essere un caso estremo dove per tutti i valori integrali, tipi integrali, il compilatore alloca, non so, 8-10 byte per tutti, allora a quel punto sarebbero proprio equivalenti. Ma la normalità è che per un intero, sulle attuali architetture, abbiamo più volte detto che sono occupati 4 byte, 32 bit, e con un long di solito di più. E da qui il patatrack. E non è che ci sia una soluzione automatica per... No, l'intero non può contenere il risultato, però vorremmo essere almeno avvertiti. Ecco perché vi consiglio nelle build options, quando siete in situazioni simili di calcoli aritmetici, di andare nelle build option, ah devo chiudere l'eseguibile, dicevo andare nelle build options e oltre a indicare l'opzione per il C++11 d'accordo, attivare anche la modalità pedantic, pedante, cioè nel senso che mi dice proprio tutto, ma in questo caso mi dice delle cose molto importanti, enable warnings demanded, cioè ehm, richiesti da un'adesione rigorosa, strict, allo standard ISO C e ISO C++. Poi racchiudo questa espressione tra parentesi graffe. Significa, compilatore, stai attento, se l'espressione potenzialmente può generare quella che è chiamata una narrowing conversion, cioè una conversione con approssimazione perda di valore, avvertimi. Ora se proviamo a comandare la rebuild, la ricostruzione del, del progetto, otteniamo un warning molto significativo. Eccolo qui. Narrowing conversion, mi sta dicendo appunto che se assegniamo il risultato di I1 più LL1 promosso long long a un intero N possiamo avere dei guai, perde di precisione, e come? Una verifica indiretta che in questa edizione avviene effettivamente una promozione dall'intero I1 al long go long che lo rappresenta, ce l'abbiamo rimettendo LL1 a 10 miliardi, memorizzando qua il risultato in un long long qua stampiamo il long long e commentate più sotto anche la riga col cout e la variabile n che ora è sparita 10 miliardi più 1 miliardo e 400 milioni un valore memorizzabile solo da un long long questa architettura viene creato un oggetto temporaneo che memorizza questo valore e poi eh, il tutto trasferito nella variabile ll2 ed è sparito anche il warning sulla narrowing conversion. Questo però non significa in assoluto che noi si sia al sicuro. Ve lo dimostro. Int n. Così. Warning non ne abbiamo, perché sono solo degli int in gioco. Mi limito a fare il rebuild e non il run. Abbiamo solo i warning sulla variabile LL1 che non è utilizzata e l'altro warning, ah sì, sempre sulla variabile N che non è utilizzata, d'accordo. Quindi nulla che c'entri con le approssimazioni o le promozioni. Cioè. Eppure, disastro, perché è vero che questo è un intero e questo è un intero, però siccome la variabile I1 ha come valore già qualcosa che è vicino al limite, al più grande intero positivo che può essere memorizzato con questa architettura, la somma purtroppo sfora, nulla ci sta avvisando, e il risultato, eccolo qui, 1 miliardo e 400 milioni, più 1 miliardo e 400 milioni, quanto fa? Un attimo però qua mettiamo n, 1 miliardo e 400 milioni, 1 miliardo e 400 milioni, 1 miliardo e è che in generale bisogna stare attenti, se sospettiamo che per i valori che sono in gioco si possa raggiungere il limite del tipo di dato che stiamo utilizzando, il tipo di variabile che stiamo utilizzando, è meglio fare qualche controllo supplementare. Ne avevamo, mi sembra, già parlato in un precedente video di approfondimento, anche se non in modo così sistematico. Eh, le tecniche possono prevedere, ad esempio, il controllo del segno. Qua stiamo sommando due numeri 
positivi e come risultato otteniamo un negativo. È un chiarissimo indizio di overflow, trabuccamento, superamento di, del valore consentito. Riassumendo, quando abbiamo una conversione implicita che non comporta perdita di precisione, si parla di promozione. Viceversa, parleremo di conversione con approssimazione. C'è da osservare che il compilatore è anche in presente di tipi con diversa capienza, come interi e long long, farà di tutto per evitare perdite di precisione. E questa potrebbe rimanere solo potenziale, come in questo caso, dove al miliardo e 400 milioni dell'int viene sommato sì il long long, che però ha soltanto un valore di 100. Il compilatore allora riesce comunque a gestire questa situazione e a depositare correttamente il risultato in un intero, anche se l'espressione che sta a destra dell'assegnamento è un long long e potenzialmente potrebbe contenere un valore troppo grande per un intero, ma non in questo caso. E otteniamo quindi in n 1 miliardo e 400 milioni e 100. Però il compilatore continuerà comunque a fornire come risultato il warning riguardo alla possibile narrowing conversion. Un'altra fonte di errori potenzialmente molto pericolosi e insidiosi, difficili da scoprire, è rappresentata dalla conversione con approssimazione da varianti senza segno di uno stesso tipo. I tipi unsigned, senza segno, sacrificano la possibilità di rappresentare valori negativi, ma di fatto raddoppiano il range dei loro valori positivi. Ecco perché in un unsigned int, che normalmente arriverebbe a circa 2 miliardi e mezzo, possiamo memorizzare un valore più grande, come 3 miliardi. Di nuovo qua il compilatore ci lascia assegnare l'unsigned int all'int, ma il valore che ha è troppo grande, e il risultato ce lo conferma. Questa è la stampa dell'unsigned int, tutto ok, e qua il disastro. Anche in questa situazione possiamo almeno chiedere al compilatore di metterci eh, sull'attenti nel caso eh, in, con quell'architettura ci siano problemi di conversione con approssimazione eccolo qui warning narrowing conversion of UI eccetera eccetera perciò per eh, un tipo integrale la versione unsigned è sempre più capiente ecco perché nelle varie promozioni o conversioni il compilatore prima tenta di promuovere al tipo consegno e se poi non è possibile rappresentare i valori della sorgente, allora si passa a una versione ancora più capiente che è appunto quella senza segno. Ok, per quanto riguarda i tipi interi direi di fermarci qui. Potremmo certamente addentrarci in algoritmi per tenere sotto controllo queste situazioni, ma davvero andremo al di là e non poco del, degli obiettivi di questa playlist. Nel prossimo video continuerò ad esaminare le problematiche legate alle conversioni e alle promozioni, ma passeremo ai tipi floating point. A risentirci.